தேவார பாடல் பெற்ற திருத்தலங்களில் இன்று நாம் பார்க்க போவது நாகைப்பட்டினம் மாவட்டம் திருக்குவளை தாலுக்காவில் உள்ள திருவாய்மூர் திருவாய்மை ஊர் என்ற பெயரே மருவி திருவாய்மூர் என்று ஆனதாக பேசப்படுகிறது இது வடமொழியில் லீலா ஹாஸ்யபுரம் என்று சொல்லப்படுகிறது திருவாய்மூர் நாகைப்பட்டினத்திலிருந்து திருத்துறை பூண்டு செல்லும் பேருந்து மார்க்கத்தில் திருக்குவளைக்கு அருகில் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்தில் எட்டுகுடி முருகன் கோயிலுக்கு அருகில் உள்ளது இது சப்த விடங்க ஸ்தலங்களில் மூன்றாவது விடங்க ஸ்தலமாகும் இங்கு மூலவருக்கு தென்புறத்தில் தியாகராஜர் சன்னிதியில் உள்ள மரகதலிங்கம் நீல விடங்கர் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது சூரியன் வழிபட்ட ஸ்தலம் என்பதால் பங்குடி மாதம் பனிரெண்டு பதிமூன்று தேதிகளில் சூரிய கதிர்கள் சுவாமி மற்றும் அம்மன் மீது விழுவதை காணலாம் தேவர்களே ஆயினும் தவறு செய்யும் போது அவர்கள் தங்கள் தவறை உணர்ந்து திருந்தும் வரை அசுரர்கள் மூலமாக தேவர்களுக்கு துன்பம் தருவதும் பின் தேவர்கள் திருந்தியதும் அசுரர்களை அழிப்பதும் இறைவனின் வாடிக்கை அவ்வாறு தாரகாசுரனால் தேவர்களுக்கு துன்பம் நேர்ந்த போது தாரகாசுரனுக்கு பயந்து தேவர்கள் பறவை உருவில் திரிந்து கொண்டிருந்த போது திருவாய்மூரில் உள்ள தீர்த்தத்தில் நீராடி வாய்மூர் நாதரை வழிபட அவர்கள் தவறுக்கு விமோசனம் கிடைத்ததாக ஒரு ஐதீகம் திருவாய்மூர் ஸ்தலபுராணம் திருமறைக்காட்டு ஸ்தலபுராணத்தோடு நெருங்கி தொடர்புடையதாகும் போன வாரம் திருமறைக்காடு பற்றி சொல்லும் போது அப்பர் பத்து பதிகங்கள் பாடி மூடியிருந்த மறைக்காடர் கோவிலின் பிரதான வாயில் கதவை திறக்க செய்ததையும் திருஞான சம்பந்தர் ஒரே ஒரு பதிகம் பாடியே திறந்த கதவை மூடச் செய்ததையும் பார்த்தோம் உலகில் பெரும்பாலான மனோவியாதிக்கு காரணமே தனக்குள்ளது தனக்கு என்று நினையாமல் மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்ப்பது அப்பறையும் அந்த வியாதி பற்றி கொண்டது அப்பருக்கு ஒரே மனக்குழப்பம் தன்னுடைய பத்து பதிகம் திருஞான சம்பந்தின் ஒரே ஒரு பதிகத்துக்கு தான் சமமானதா திருமுறை காட்டு மடத்தில் தூக்கம் வராமல் குழைந்து கொண்டிருந்தார் மறைகாட்டி சா என்னதான் எனக்குள் சமாதானம் செய்து கொண்டாலும் என்னால் இயல்பாக இருக்க முடியவில்லை தங்கள் பிள்ளையான சம்பந்தருக்கு அருள் காட்டும் அளவிற்கு உங்கள் தொண்டன் எனக்கு அருள் காட்டவில்லையே ஏன் இந்த பாரபட்சம் இறைவா நீங்கள் ஞான சம்பந்தருக்கு அருள் புரிந்த அளவு எனக்கு அருள் புரியக்கூடாதா என்று மனம் உருகினார் நான் உங்களுக்கு பிரியமானவன் இல்லையா என்று கலங்கியபடியே சற்று கண்ணயர்ந்தார் வேதாரண்யேஸ்வரர் அப்பர் கனவில் தோன்றி நீ திருவாய்பூருக்கு வா உனக்கு அங்கே காட்சி அளிக்கிறேன் என்று சொல்லி மறைந்தார் அப்பர் உடனே கண்விழித்தார் இறைவன் தனக்கு காட்சியளிக்க போவதை நினைத்து ஆனந்தத்தில் மூழ்கி திளைத்தார் அவருக்கு நிலை கொள்ளவில்லை இரவு என்று பாராமல் அப்பொழுதே எழுந்து நடக்க ஆரம்பித்தார் எண்பது வயதில் முப்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தூரத்தை ஒரே இரவில் நடந்து பொழுது விடிய திருவாய்மூர் வந்து சேர்ந்தார் அங்கே வாய்மூர் நாதரை எங்கே பார்ப்பது என்று குழம்பி கொண்டு இருக்கும் போது கணபதியே முன்வந்து விரல் காட்டி இங்கே செல்லுமாறு சொன்னதாக சொல்லப்படுகிறது இவ்வாறு இருக்கும் போது அங்கே திருமுறை காட்டில் அப்பறை காணாத சம்பந்தர் அவரை தேடிக்கொண்டு திருவாய்மூர் வந்து சேர்ந்தார் இறைவன் இருவருமே சமம் என்று இருவருக்கும் தன் திருக்கோளம் காட்டி அருளிய தலம்தான் திருவாய்மூர் இந்த கோவிலின் வடக்கு புறத்தில் அப்பருக்கு காட்சியளித்த வேதாரண்யேஸ்வரர் சந்நிதியும் உண்டு இங்கே தியாகராஜர் ஆடும் நடனத்திற்கு கமல நடனம் என்று பெயர் கமலா என்பதற்கு எண்ணற்ற பொருள் உண்டு ஒரு வகை மான் என்பதே இங்கே பொருத்தமான பொருளாகும் எனவே திருவாய்மூரில் தியாகராஜர் மானைப் போல் ஆடும் நடனத்திற்கு கமல நடனம் என்று பெயர் இறைவனுக்கு தன் பக்தர்களில் வேண்டியவன் வேண்டாதவன் என்றே இல்லை இதை அறிந்தவருக்கு மனக்கவலை இல்லை இதைத்தான் வள்ளுவர் வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பை இல என்று சொல்லுகிறார் நமஸ்காரம் இன்றைக்கு திருவாய்மூர் ஸ்தலத்தை பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் எனது நாட்டிய 
சமர்ப்பணத்தை திருநாவுக்கரசர் சுவாமிகள் அருளி செய்த வாய்மூர் நாதர் மேல் அமைந்த திருத்தாண்டகத்தோடு துவங்குகிறேன் திருத்தாண்டகம் என்பது திருநாவுக்கரசர் இயற்றிய ஒரு குறிப்பிட்ட பதிகங்களை குறிக்கும் தேவார இசை மரபில் திருத்தாண்டகத்தை விருத்தமாக குறிஞ்சி பெண்ணில் மட்டுமே பாடப்பட்டு வருகிறது இதற்கு இணையான ராகம் ஹரிகாம்போஜி ஆகும் பாலின் மொழியால் ஓர் பாகம் கண்டேன் என்கின்ற திருத்தாண்டகத்தோடு தொடங்கி அதனை தொடர்ந்து நாவக்கரசர் அருளி செய்த தலையே நீ வணங்காய் தலை மாலை தலை கணிந்து என்கின்ற தேவாரம் நடைபெறும் நமது உடலில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு அங்கங்களின் மூலமாக இறைவனை அடையும் விதமாக இந்த தேவார பதிகம் பாடப்பெற்றுள்ளது இந்த தேவாரம் சாதாரி பண்ணில் பாடப்பெறுகிறது இதற்கு இணையான ராகம் பந்தோராளி ஆகும் திருத்தாண்டகம் குறிஞ்சி பண் ஹரிகாம்போஜி ராகம் அதனைத் தொடர்ந்து தலையே நீ வணங்காய் என்கின்ற அப்பர் தேவாரம் சாதாரி பண் பந்தோராளி ராகம் ரூபக தாளம் வணக்கம் பாகம் கண்டே பாலின் மொழியால் ஓர் பாகம் கண்டே பதினெண் கணமும் பயில பதினெண் கணமும் பயில நீல நிறமுண்ட கண்டங்கண்டேன் நீல நிறமுண்ட கண்டங்கண்டே நெற்றி நுதல் கண்டே நெற்றி முதல் கண்டேன் பெற்றங் கண்டே காலை கதிர் செய் மதியங்கண்டே காலை கதிர் செய் மதியங்கண்டேன் கரந்தை திருமுடி மேல் தோன்றக்கண்டே கரந் தோன்றக்கண்டே 
மாலை சடையும் முடியும் கண்டே மாலைடையும் முடியும் கண்டே வாய் மூரடிகளை நான் கண்டவரே வாய் மூரடிகளை நான் கண்டவரே ிப்பிரான் 
மாத்திரம் எப்போதும் எரிபோல் மேனி பிராந்திரம் எப்போதும் எரிபோல் மேனி பிராந்திரம் எப்போதும் எரிபோல் மேனி பிராந்திரம் எப்போதும் கண்டுகொண்டே 